Muy buenas noches para todos en este espacio de oración, como solemos acostumbrar siempre para encomendar al Señor toda la jornada de este día vivida. Quiero que en este momento lo tengamos muy presente y dispongamos nuestro cuerpo y nuestro corazón para conectarnos con esa divinidad, con Jesús en Belén. Soy Belénita y cómo no hablar desde la experiencia de un Jesús que se hace hombre. Se hace hombre por amor a ti y por amor a mí. Por eso hoy, desde la presencia también de nuestra Madre Encarnación, quien es nuestra fundadora, quiero que hagamos oración. Traigamos a nuestra mente y nuestro corazón a nuestras familias. Tantas dificultades que existen en nuestros hogares, tantas situaciones, empleo, el alivio a una situación emocional, el alivio a nuestros hijos, a nivel de nuestras familias. Pidamos por tantas situaciones, por la paz del mundo, por el aumento de la comunidad religiosa en el mundo entero, por la santidad de cada uno de los sacerdotes. Y por todo esto hoy vamos a encomendarnos al Señor y vamos a hacerlo desde este momento de oración. Padre misericordioso, Tú que hiciste insignia a tu hija, la Beata María Encarnación Rosal, por el amor al misterio de la encarnación de tu hijo, y le descubriste el amor que su corazón tiene a los hombres, concédenos tener la alegría de verle entre aquellos hermanos nuestros que la Iglesia declara santos, y que su ejemplo nos lleve a amar con sinceridad a los pobres y llevar a todos la paz y el amor. En este momento quiero entonces invitarlos a todos para que desde todo este testimonio de nuestra Madre Encarnación, lo digamos a nuestro corazón. Cada uno de nosotros pensemos cuál es esa habilidad o ese talento o ese don que Dios nos ha brindado para potencializarlo y darlo a conocer también a otras personas. Al caer la noche, qué bueno que nos encomendemos a Nuestra Señora de Belén, a la Santísima Virgen María, nos encomendemos para que tengamos un excelente descanso y nos dispongamos también para que mañana sea un nuevo iniciar, un nuevo iniciar desde la confianza en el Señor, dado siempre desde ese amor, esa sabiduría y esa entrega que el Señor nos concede. Dios los bendiga y una feliz y bendecida noche.